大胖菊究竟有多遭人嫌弃呢？别看大胖菊身处万人之巅，实际上大胖菊不仅爹不疼娘不爱，而且梅姐姐和拽飞更是不把她当回事儿。这期咱们就来唠唠梅姐姐和拽飞有多嫌弃大胖菊。首先，咱们来看梅姐姐出进宫时，那时的梅姐姐丝毫不知道这深宫的厉害之处，她对未来充满期盼，也对大胖菊充满期待。于是，当梅姐姐成为这批秀女中第一个侍寝的人的时候，她对大胖菊可谓是温柔至极。皇上。听听这一声娇羞酥软的皇上，这搁谁身上能不心动啊？由此，大胖菊彻底沉醉在梅姐姐的温柔乡中，又是派花房给梅姐姐送花，又是让梅姐姐跟着华妃学习管家的相关事宜。大胖菊先是送礼，又是送权的操作，让梅姐姐这个宫斗小白误以为大胖菊真心对她。直到华妃联手曹贵人把梅姐姐圈进假孕事件中，梅姐姐清楚这个圈套的厉害。为了自证清白，梅姐姐急忙去翻姜太医给她的药方，不料药方不翼而飞，既没有实战经验，又没有自证清白的证据。一时间，梅姐姐百口莫辩，她把希望寄托在大胖菊身上，希望大胖菊能信她，却不料大胖菊一怒之下拔掉了梅姐姐头上的簪子，并且将她禁足在弦月阁。贵人审视，言行无状，主，见为答应，赤夺封号，幽禁弦月阁。也就是从这时起，梅姐姐对大胖菊失望了。加上在禁足期间，梅姐姐不仅饭菜被人下了毒，而且她还被华妃设计染上了十亿，接二连三的陷害，让梅姐姐差点死在这深宫中。可这一切，大胖菊都不曾理会过。因此，梅姐姐对大胖菊彻底死了心。于是，当缓缓带着刘本为梅姐姐洗清假孕冤屈。大胖菊主动来求和，试图牵起梅姐姐的手时，咱们瞧梅姐姐是怎么做的。哎，怎么着，想牵老娘的手，那可不能够了。当初是你无情在先，现在可休怪我无意了。梅姐姐躲过大胖菊伸出来的手之后，直接将嫌弃进行到底。大胖菊问一句，他答一句，绝不主动找话题，就差把逐客令摆在脸上了。后来，缓缓与大胖菊离心，自请出了宫。大胖菊心里不好受，跑到安祥鸟宫中去吸迷情香，不料吸着吸着，身体发热了，人也病倒了。虽说梅姐姐不待见大胖菊，可梅姐姐作为大胖菊的妃嫔，又作为太后最满意的儿媳妇儿，在这个时候，她少不了要去大胖菊的宫中侍疾。可是皇帝，太不爱惜自己了。你个糟老头子，哪儿来的回哪儿带着去吧！梅姐姐直接让大胖菊脑袋的操作，可以说是十分嫌弃了。当然，除了梅姐姐嫌弃大胖菊之外，拽飞对大胖菊更是敷衍的不得了。因为拽飞在被大胖菊强行纳进宫之前，已经喜欢上了果子狸，所以拽飞对大胖菊这个扼杀了他希望的人，可以说是心存怨恨，恨不得刀了那种。因此，不管大胖菊特许转飞在后宫开动物园，还是赏他金银首饰，赐他华贵布料，转飞都瞧都不瞧一眼。甚至大胖菊跟个舔狗似的，变着花样哄他，转飞依旧连一个微笑也懒得给。而且我不笑，是我生性就不爱笑。难道拽飞真的是天性不爱笑吗？可拉倒吧。剧情往前看，拽飞看到果子狸时，嘿嘿嗤笑的可欢了。等我闲下来。闲下来一定去看你，那王爷别忘记了。一定。可见拽飞实在不是不爱笑，他只是不爱对大胖菊笑罢了。除此之外，对于给大胖菊生娃这一块，别人都是巴不得早点怀上龙四母凭子贵，偏偏拽飞他可不乐意了。还没等到安琪拉小分队动手，拽飞总会在每次事情结束之后，悄悄地服下人类幼崽嗝屁丸。瞧瞧这一套行云流水的操作，瞅瞅这白眼儿翻的，那叫一个六亲不认。拽飞有多嫌弃大胖菊，不言而喻了吧？如果说拽飞只是私底下表现出嫌弃也就算了，偏偏他在大众场合依旧不给大胖菊好脸色，滴血验亲，瓜六搜罗了一票人，告发甄嬛，淫乱后宫。拽飞听着安琪拉小分队你一言我一语，字字句句要陷嬛嬛于死地，于是拽飞爱屋及乌，为了。
果子狸，他决定帮忙保甄嬛。而怎么个保法呢？拽飞思索一番，决定先去打野。皇上，臣妾听得头疼，想回宫休息。真正出了名、身体不好的一格殿娘娘还在那儿坐着呢。拽飞来了一句：“听着头疼就走了，这不是不给大胖君面子，这是啥呀？”如果说这是拽飞救人心切找的一个烂借口，那么咱们看元宵节当天，大胖菊进了百官，就到怡修宫中找众嫔妃唠嗑。嫔妃见了大胖菊，都规规矩矩的行礼，唯独拽飞，哎，不好意思，让一下，老娘蹲累了，先坐了啊。哦，忘了，糟老头子还搁上边呢。虽然拽飞这一操作有可能是失误导致的，但是咱们接着看大胖菊让人坐下的时候，拽飞一刻也不愿多站。谢皇上。可见拽飞实在是嫌弃大胖菊啊！要不是碍于大胖菊的身份，估计拽飞连话都不肯和大胖菊多说一句